Hello everyone, welcome back to the class of Sachin Sir Physics, the finest and the easiest way to learn the concept. So I'm back with the new video and from now we are going to start a new chapter that is Magnetism and Matter. In this class, we are going to deal with the properties of magnetic field lines uh, as well as the properties of magnetism. But before I start my class, I would like to inform you that there are so many chapters that is, that is already uploaded on this channel. Uh, like the chapter number one electric charge and electric field the second chapter electrostatic potential and capacitance the third one that is current electricity number four moving charge and magnetism also known as uh, magnetic effect of electric current then uh, wave optics electromagnetic induction semiconductor device communication system uh, atoms as well as nucleus all these chapters all the points i can say all the points of the chapters are available on this channel any one of you want to learn those concepts of these chapters just go to the youtube search box just write such in physics you can subscribe my channel then into the channel there is a tab of uh, playlist where all these chapters are available so you can enjoy all that videos let's say start this class first of all we will deal with the properties of magnetism see this chapter we have a lot of points in this chapter जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि वो सिमिलैरिटीज बिटवीन द बार मैग्नेट एज वेल एज सोलिनॉइड देन आई कैन से बिहेवियर ऑफ मैग्नेट देन आई कैन से अर्थ मैग्नेटिज्म द टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स देन ऑल्सो एट द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परमानेंट मैग्नेट एज वेल एज द इलेक्ट्रो मैग इलेक्ट्रो मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट बार मैग्नेट एंड will also try to calculate the relation between magnetization and magnetic intensity all these points are very important and uh, one by one we will cover all these points all these concepts of this chapter but we will start with the basic fundamental concepts of this class okay so let's start तो सबसे पहले हमें समझना है कि मैग्नेटिज्म के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है जो भी प्रॉपर्टीज है वो है क्या द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट येस आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट and if our earth behaves like a magnet so where is the direction of it so its direction is approximately from geographical south to the geographical north bahut hi jald aage ke session mein jaise jaise chapter aage badhega aapko earth magnetism wale topic ke andar mein pura diagram ke sath pictureize karke use explain karunga but right now you should remember this first point earth behaves as a magnet our earth behaves as a magnet with magnetic field lines pointing approximately from geographical south to the geographical north yani ki hamari jo prithvi hai earth hai wo ek magnet ki tarah hi behave karti hai and if it is behaving like a magnet so its direction is dear student always from geographical south to the geographical north don't go for the rectification just try to understand the concept because rectification ke sath jaoge to physics ke sath jud nahi paoge pyar nahi hoga jab tak pyar nahi hoga dil se padhoge nahi to samajh mein bhi nahi aayega theek hai samajhne ki koshish kariye earth behave कर रही है मैग्नेट के जैसा और इसका जो डायरेक्शन है वो है जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस व्हेन वी सस्पेंड द बार मैग्नेट फ्रॉम इट्स मिडिल पॉइंट अगर आप किसी बीच के पॉइंट से बार मैग्नेट को पकड़ करके आप छोड़ दीजिए तो वो कंटिन्यूसली रोटेट होता है एंड इट रोटेट अंटिल इट गिट्स अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये तब तक फ्रीली रोटेट होगा जब तक कि वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के साथ अलाइन नहीं हो जाता अब बार मैग्नेट का हम यूज क्यों करते हैं वाई वी यूज बार मैग्नेट जस्ट टू गेट ए डायरेक्शन है ना नॉर्थ साउथ पता चल जाता है उससे तो ये काम कैसे करता है तो वो सस्पेंड होता रहता है फ्रीली वो ऐसे घूमता रहता है रोटेट होता रहता है तब तक रोटेट होता है जब तक कि वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के साथ अलाइन नहीं हो जाता जैसे ही वो अर्थ के नॉर्थ और साउथ के साथ अलाइन हो जाता है देन यू कैन बी एबल टू नो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एज वेल एज मैग्नेटिक साउथ तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ वट वॉज द फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट पॉइंट वॉज अवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ द सेकेंड वन इज वेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट देन इट कंटिन्यूसली रोटेट्स अंटिल इट गेट्स अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देन वी कैन से देर इज द मैग्नेटिक साउथ पोल एज वेल एज देर इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जब वो अलाइन हो जाता है देन वी कैन से कि भाई जब वो रोटेट होना बंद हो गया सेट हो गया तो हमें नॉर्थ और साउथ पता चल जाता है द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज वट विल हैपन दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर राइट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोन प्रोटोन और द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स देन दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटोन एंड न्यूट्रो इलेक्ट्रॉन नॉट न्यूट्रॉन सो दे विल अट्रैक्ट 
है ना आपस में वो लोग एक दूसरे का अट्रैक्शन करते हैं uh, ये है इलेक्ट्रोस्टेटिक का नॉलेज जो कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर नंबर वन सो सिमिलरली डियर स्टूडेंट इफ एनी थिंग्स एनी मटेरियल इज बिहेविंग लाइक अ मैगनेट तो उसके पास भी दो पोल्स होते हैं वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज वर्ड साउथ पोल सो वॉट विल हैपन वेन नॉर्थ एंड नॉर्थ कम्स टूगेदर जब नॉर्थ और नॉर्थ पास में आते हैं दे विल मीन्स रिपेल एंड वेन एवर नॉर्थ एंड साउथ विल कम्स टूगेदर दे विल अट्रैक्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रोस्टेटिक फिनोमिना प्लस प्लस विल रिपेल एंड प्लस माइनस विल अट्रैक्ट सेम नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल वाइल नॉर्थ एंड साउथ विल अट्रैक्ट सो द थर्ड पॉइंट वन वॉज लाइक दैट Uh, like magnetic poles like magnetic poles repel each other they will repel each other repulsive force will be attract uh, 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 exerts between them and while unlike poles always 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 do bar likha hum bhi pagla gaye hain always attract each other for example there is north and north 100% they will repel and if we are talking about north and south then they will attract each other so two phenomena you have to remember The next point is all about can we separate can we isolate the north pole as well as south pole what do you think kya aap ek magnetic north pole aur magnetic south pole ko isolate kar sakte hain kya alag kar sakte hain kya dekhiye isko samajhne ke liye aapko concept pata hona chahiye if i am trying to separate the positive charge and negative charge it is possible yes 100% it is possible because plus and minus they always creates electric field lines एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रिएट्स अ क्लोज लूप ये कभी भी क्लोज पैक नहीं बनाते इफ यू आर ट्राइंग टू गेट अ डायरेक्शन ऑफ प्लस चार्ज पार्टिकल्स देन इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन विच इज सेट टू बी द आउटवर्ड डायरेक्शन मेरे पास में अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है तो इससे फील्ड लाइन्स ऑलवेज बाहर की तरफ निकलती है and if i am talking about the negative charge particles like this then it produces inward electric field lines aise andar ki taraf electric field lines but it never creates a closed loop kabhi bhi band pack nahi banayenge aisa nahi ho sakta ki yahan plus aur yahan minus hai to electric field lines aise nikal ke wapas uske paas aa gaya never it never happens that means what if it is not creating a closed loop then you can separate the positive charge particles as well as negative charge particles but in the case of magnetic field lines it is not possible why because if you are going to split the magnets into the two parts agar aap ek magnet ko do part mein todna chahte ho to whenever magnet gets splits into the two parts then it always forms two poles north as well as south why because if there is a north pole then there is a magnetic field lines which is coming out from the north pole then it needs a south pole to form a closed loop because the biggest difference between the electric field lines and the magnetic field lines are of the closed loops which creates the closed loop yes the magnetic field lines jaise mere paas mein agar ye ek magnet hai to 100% iske paas do pole hoga that's why it is a magnetic uh, uh, magnet north pole as well as south pole to yahan se magnetic fields line nikal rahi hai dhan dhan aise nikla dhan dhan bolna padta hai kabhi kabhi ha तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है निकलता है निकलता है और वापस साउथ में आता है जरा सोचिए यार कि अगर मैं इसको बीच में से से कट कर दूँ ऐसे स्प्लिट कर दिया तो स्प्लिट करने के बाद ये नॉर्थ था तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रही थी तो इसको चाहिए साउथ तो यहाँ से बीच में से जब मैंने कट करना है तो ये वाला जो एंडिंग है इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल सो इट इज़ नॉट पॉसिबल to split the north pole as well as south pole because if we are going to do that then again it will comes with north as well as south which means into the pair because isme closed loop banta hai to closed loop banane ke liye aapko dusra wala poles hamesha zarurat padega aage kya samajh mein ha jab baat dimag mein fit rehni chahiye kyunki aage ke concept mein thare ko samajh mein aayega koni theek hai good okay Uh, the number fourth point was that what I have explained, and the north and the south pole cannot be separated by splitting the magnet into to, into the two parts. Okay, the last one, it is possible to make the magnets by using the iron and its alloys. That means, आप लोहे और उसकी मिस्र धातु, iron और उसके alloys से you can form a magnet. So this was done from the very first point, that is properties of magnetism. देखो बच्चा पार्टी, 
चैप्टर का स्टार्टिंग है और चैप्टर के स्टार्टिंग को ही अगर आपने अपने मैग्नेट सॉरी मैग्नेट नहीं मेमोरी कार्ड में स्टोर नहीं किया तो आगे इंटरेस्ट नहीं आएगा सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स एंड कम ऑन यार इट इज़ वेरी इजी द फर्स्ट वन इज वर्ड आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ द सेकेंड पॉइंट इज when you suspend the bar magnet freely then it continuously rotates until it gets aligns with the north south direction then we will come to know the actual direction of magnetic north pole as well as the magnetic south pole the third one is all about force when we are talking about north and north they will repel if we are talking about the unlike charges like unlike charges nahi unlike poles like north as well as south they will what they will attract chipka chipki uh, uh, means attraction then the next point is we cannot separate uh, you can say monopole is not exist there it is not possible to separate the uh, north pole as well as south pole as they are creating a closed loop and the last one we can easily create a magnet by using the iron and its alloys please take a screenshot so they uh, this will help you a lot then we'll try to discuss क्या ट्राई टू डिस्कस डिस्कस ही करना है then we will discuss the number 2 point that is properties of a magnetic field lines Okay, so let's talk about properties of magnetic field lines. अब आप सोच रहे होंगे किसकी आवाज़ है करते रहते हैं मैं घुरा पाती है आइडिया साइको है ना इसलिए करना पड़ता है वैसे भी फिजिक्स है ना पागलपंथी के साथ स्टडी करने में और पढ़ाने में भी मज़ा आता है है ना देखिए सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मीन्स जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का रोल है उसके कुछ रूल्स हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज हमेशा फॉलो होती है फर्स्ट वन इज दैट इफ इट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट नॉर्थ हैविंग नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल सो 100% परसेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड देन इट विल गो टूवर्ड्स द साउथ पोल एंड देन इन साइड ऑफ दैट इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ लाइक ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है सो प्लीज ट्राई टू इमेज ऑल दिस थिंग्स इफ दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल देन फ्रॉम द नॉर्थ पोल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इमर्स एंड देन अगेन इट विल कमिंग टूवर्ड्स द साउथ पोल देन इन साइड ऑफ द मैग्नेट इट विल ऑलवेज फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल और राइट सो इट इज ऑलवेज दिस इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम ऑलवेज नॉर्थ टू द साउथ द सेम फॉर द सेकेंड वन फॉर दिस वन it is always a kind of direction outside if you are going to to the outside of this magnet then it is from north to the south so i, I have to write it outside it is from north to south but if at the same time inside it is from south to north a very important not worthy points you should note down okay the second one is that it is very similar the second point is very similar that uh, is very similar to that one the properties of electric field lines i have explained in that uh, videos of electric field lines you can watch all that videos of chapter number 1 charge electric charge and electric field dekh sakte hain aap playlist mein available hai to wahan pe maine explain kiya tha ki jaise ek ek bar fir se bata deta hu ye plus hai aur ye minus hai to plus aur minus aise aap dekhenge ki plus se nikla hai field lines और माइनस के तरफ वो फील्ड लाइंस जा रहा है तो अगर आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट एक्चुअल में टेंजेंट जो है वो एक्चुअल में इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सेम वे डियर स्टूडेंट इफ यू आर ऑन दिस पॉइंट एंड यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ टेंजेंट वो डू यू मीन बाई टेंजेंट टेंजेंट का मतलब होता है वो लाइन जो किसी भी कर को स्पर्श करती है टच करती है एनी लाइन विच टच द कर और विच टच द सर्कल दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट सो इफ आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट देन एक्चुअली ऑन दिस पॉइंट आई एम गेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स लुक टेंजेंट का जो एरो हेड है वो इस साइड जा रहा है और उसी साइड पर हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन है सो वेन एवर यू आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यू आर ट्राइ यू आर गेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट दैट पॉइंट द सेकेंड पॉइंट इज ओवर ये आपका सेकेंड पॉइंट है इसे भी आपको याद रखना है एंड लेट एस सी द थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज वेरी इजी गेट मी द एंसर ऑफ दिस वन मैग्नेटिक नीडल इज ओवर हेयर एंड अनदर मैग्नेटिक नीडल इज ओवर हेयर 
विच मैग्नेटिक नीडल नहीं है यार कोई भी आयरन नीडल सपोज कर लो एक लोहे का टुकड़ा पीस ऑफ आयरन इज ओवर हेयर एंड पीस ऑफ आयरन इज ओवर हेयर विच पोजिशन विल एक्सपीरियंस मोर मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे मैग्नेट का ज़्यादा फोर्स लगेगा आप आंसर दे सकते हैं कम ऑन आंसर दे सकते हैं ना लेकिन कमेंट में देंगे अभी तो हम समझा देंगे ना तो समझ लीजिए ना धन्यवाद यू कैन सी ऑन दिस साइड द फील्ड लाइन्स आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर दैट्स वाई देयर इम्पैक्ट देयर पावर इज मोर कंपेरिजन टू दिस साइड यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स है वो डिस्टेंस पे हैं तो बहुत सारी फील्ड लाइन्स इसके साथ लिंक ही नहीं होंगी बहुत सारी जुड़ेंगी ही नहीं जबकि यहाँ पे सारी फील्ड लाइंस पास पास में हैं तो इसके ऊपर जो मैग्नेट का फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा तो जहाँ पे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है दे ओफर्स मोर मैग्नेटिक फील्ड पावर मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो और जहाँ पे फील्ड लाइंस अगर लेस है कम है तो वहाँ की जो पावर होती है मैग्नेटिक फोर्स की वो भी लेस होती है सो इन द लैंग्वेज ऑफ टेक्सट बुक ऑफ एन वी कैन से ईजी लैंग्वेज में है वैन मोर फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग यूनिट एरिया किसी एक जगह से बहुत ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकल रही है पर्टिकुलर एरिया से देन इट सोस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड लेस फील्ड लाइन्स सोस अ लेस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील्ड लाइन्स निकलता है किसी एरिया से तो वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अगर लेस है तो उसकी इम्पैक्ट भी क्या होती है कम होती है एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर If you are uh, trying to remember the concept of that uh, electric field lines, properties of electric field lines, तो उसमें भी यही था कभी भी कोई भी field lines एक दूसरे को cut नहीं कर सकता है ना क्योंकि अगर field lines एक दूसरे को cut करेगा तो अगर cut cut किया तो ये वाली line इधर चली गई और ये वाली line इधर चली गई जबकि ये दोनों का direction क्या है fix है For example, uh, हमारा पेन ही गिर जाता है कमाल है ये north है और ये क्या है south है तो north से magnetic field निकला तो उसे पता है where he has to go. ये नॉर्थ से निकला और इसे जाना कहाँ पे है साउथ में ही जाना है फिर दूसरा भाई साहब निकला वो भी निकला ढहन टहन करते हुए वापस कहाँ जाएगा साउथ में एंड सपोज करो कि अगर रास्ते में दोनों एक दूसरे को कट कर दिए होते तो कट करने के बाद ये ऐसे जाता और जो दूसरा वाला है वो ऐसे आ जाता ये इधर चला जाता वो उधर चला जाता विच इज़ नॉट पॉसिबल कम ऑन इट इज़ वेरी ईजी कॉन्सेप्ट इफ वन इज कमिंग आउट फ्रॉम नॉर्थ देन हंड्रेड परसेंट इट विल गो टूवर्ड्स द साउथ इट कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे आर ट्राइंग टू कैंसलिंग ईच अदर देन द डायरेक्शन विल बी डिफरेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल है ना तो इंटरसेक्ट कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कर ही नहीं सकते तो फटाफट रिकॉल कर लेते हैं द फर्स्ट पॉइंट द फर्स्ट थिंग्स ऑफ दिस लेक्चर वॉज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या था क्या था क्या था हमारे जो अर्थ है बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट अप्रॉक्सीमेटली इज फ्रॉम जियोग्राफिकल साउथ टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ द सेकेंड वन वॉज वेन वी सस्पेंड द मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट देन इट कंटिन्यूसली रोटेट्स अंटिल इट गेट्स अलाइंस तब तक वो रोटेट होता है जब तक कि नॉर्थ और साउथ के साथ अलाइन नहीं हो जाता थर्ड वन वॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट और आइसोलेट द नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल बिकॉज ऑफ द क्लोज लूप द फोर्थ वन वॉज क्या था येस फोर्थ वन वॉज इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एज वेल एज इट्स अलॉज फिर इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दैन इट इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ इन साइड इट इज़ फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ द सेकेंड वन इज बाई ड्रॉइंग अ टेंजेंट ऑन इट वी कैन गेट अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट द नंबर थ्री नंबर थ्री इज ऑल अबाउट वेन Field lines are very closer to each other. They will create more force when field lines are apart from each other. They will create a less amount of force. And the last one is magnetic field lines do not intersect because if they are cancelling the effect, then uh, we are getting the two direction, which is not possible for any magnetic field lines. So it is done from this class. Soon I am going to upload the next part of this chapter, which is the similarities, or I can say the 5.2.2. ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, which is the topic bar magnet as an equivalent solenoid so please stay tuned with this class stay tuned with this channel thank you so much for watching all this videos aap logo ka pyar aise hi milta rehta hai to mujhe badi khushi hoti hai aap logo ke comment aate hain to mujhe badi khushi hoti hai to aise hi khushiyan aap mujhe dete rahe aur main mehnat lagatar karte rahunga kabhi bhi mat sochiye bahut sare student aisa comment kiye hain ki sir आप ही एक सहारा हैं और मैं कहता हूं दिल से कि मुझे बहुत ही हिम्मत और जुनून मिलता है आप लोगों के कमेंट से तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं बहुत ही जल्द ट्राई कर रहा हूं बहुत ही जल्द ये चैप्टर ख़त्म हो रे ऑप्टिक्स ख़त्म हो और मैं फटाफट इलेवंथ का क्लास स्टार्ट कर दूँ ताकि जो नीट और जे के एक्सपीरियंस हैं उनको एडवांटेज मिल सके तो अलविदा और जाने से पहले ये कहूँगा प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा 
शेयर करें ताकि बहुत लोगों तक ये पहुंचे बहुत ज़रूरत है हमारे कंट्री में बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मैं उन लोगों के लिए हूँ यहाँ पे और उनकी हेल्प कर रहा हूँ आप सभी के लिए हूँ तो एक याद आ रहा है कुछ मिमिक्री टाइप कोई मूवी है जो हमारे पिताजी अक्सर देखते हैं संडे है आज तो अनिल कपूर साहब की पता नहीं कौन सी मूवी है घर हो तो ऐसा अब आजकल की जनरेशन तो दिखेगी नहीं ऑब्वियसली मैं भी नहीं देखता हूँ लेकिन जब भी आता हूँ तो देखता हूँ उनकी वो मूवी चलती रहती है उसमें एक एजेड पर्सन है मूवी घर हो तो ऐसा आप एक बार यूट्यूब पे सर्च मारेगा और फिर आवाज़ से कंपेयर करेगा बताइएगा कि हमने मिमिक्री कैसे की है तो उस मूवी में ना डायलॉग कुछ ऐसा है हमारे बेटे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो क्योंकि मुझे तुम्हारे ईमानदारी बहुत पसंद आई अमर बैठे तो अगर आपको मेरा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कोशिश करके आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा तो मैं चाहूँगा कि अमर अगर तुम तो मुझे देख रहे हो और आप सभी सब्सक्राइबर अगर मुझे देख रहे देखते ही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लागत तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ बहुत ही जल्द हम मिलेंगे दैन द लास्ट लास्ट पॉइंट चल दे मिलेंगे टेल दैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन बट डोंट ट्रेवल योर मॉम थैंक यू सो मच वॉचिंग ऑल द वीडियोज़